絮怎么比正片还好看？八十多集的眼泪终究是错付了。你看热线剧里威严无比，走路都带风的太后，在拍摄片场竟然是剧组的快乐源泉嘛。我呀，笑起来嘴都合不上。四大爷真是莞尔一笑的样子甚美。当然了，在片场狂笑算什么？四大爷葬礼的时候，扎龙在那练习原地踏步，太后在那打羽毛球，打的那叫一个起劲儿。有些人表面上是扎扎龙，背地里整天想着要吃海底捞。啊，海底捞。死的那场戏，前一秒他还抱着如意，悲伤的不能自已，下一秒就蹦出一句：“我们再生一个吧！”把周迅逗得都没忍住。生一个。围城保护扎龙的戏，当时小演员一个没站稳，就栽进了霍建华怀里，给他笑的假胡子都要劈叉了，赶紧用手摁着。好家伙，合着你们片场的日子每天都这么欢脱呀！当然了，玩归玩，闹归闹，真正拍起戏来，大家还是非常敬业认真的。就像剧中很多的落水戏，那都是演员自己跳进水里拍的。在拍《富察皇后落水》那场戏的时候，为了抵御寒冷，金超在下水之前还喝了点白酒暖身呢。为了下雪没那么冷，喝了点白酒。除此之外，还有一场戏是魏延婉把小世子的球扔进了池塘里，小世子为了捞球溺水了。紧接着，魏延婉就跳进去救他了。在拍摄这场戏的时候呀，在露天大池塘拍的，那水可凉可凉了，扔一下去，嘴控制不住的抖，就是那种生理反应，就是嘴在那抖，抖，就是你不想抖抖。最关键的是，那水贼脏，工作人员的脚都被淤泥和碎石。还好那水不会太深，但确实挺脏的。刚刚我们还有工作人员的脚都被那个下面那个淤泥跟那种碎石头刮伤了。拍连心跳池塘那场戏时，水也是贼脏，人一蹦下去，黑泥直接往上翻，演员还要把脸埋进水里，咦，一整个痛苦住了。在拍魏延婉被揭发的那场戏时，李春实打实的跪在霍建华面前，一遍又一遍的挨扇，接着又被掐脖子灌了好几碗的药，拍到最后他都吸氧了。真听真看真挨打，这样拍出来的影视剧才会更加精彩。提问：《如懿传》剧组有多少个小朋友？还真没见过这样的剧组，每个年龄段的公主阿哥都有不同的小演员演，同一个角色有三四个演员，那剧组孩子多的跟幼儿园似的。孩子多的地方呢，快乐也多，大家每天都在片场逗小孩，玩的快乐极了。想吃什么？好。而且有的时候真的会被小朋友可爱到哎，周迅都说和他们一起拍戏根本都不用演，一见到他们就会不自觉的露出姨母笑。跟小演员相处很好玩啊，我觉得我就是已经不用演，自觉的他们来了，我就会。笑容放大，在拍永琪和景四挑衣服那段戏时，两个小演员就学一句“多谢额娘”，就把全场逗得哈哈大笑。好，哎，从这开始啊，预备，开始。多谢额娘。等会儿，太快了，我刚刚是怎么教你的？慢慢来，预备。不是不是。哈哈哈哈哈！幸亏拒绝这么可爱的人类幼崽。电影《驾崩》那场戏，大殿外乌压压跪了一大片，这里面就有很多的小皇子、小公主。开拍的时候，有一个小朋友哭得特别的带劲，嗷嗷的呀。等到暂停之后，就有人问他怎么哭得这么凶呀？然后小朋友说：“你穿上这个衣服，我就想哭。”有一个小男孩哭得很凶，哭得特别特别好。然后拍完我就过去问他。阿哥，你在干嘛？你为什么哭？这个衣服一穿起来，我就有点想哭。还有一个小女孩一开机就开始哭，都拍完了，散场了，还没缓过来。果然呢，小朋友最擅长哭了。当然了，这里面也有例外，在剧中有一段小永皇的哭戏，拍摄的时候导演是各种引导，可他怎么都哭不出来，甚至还意外的笑场了。最后实在没办法，只能把小朋友的妈妈请过来了。结果小朋友的妈妈只说了一句话，他就哭崩了。一个人不能当王者。谁不哭啊？别看孩子们年纪小，但真当他们认真拍起戏来的时候，连大人都比不上。还记得永琪扇凌云彻巴掌的那场戏吗？凌云彻是如意的侍卫，更是他在这个后宫之中为数不多的知心人。他们之间从未越界，但扎龙却因为误会凌云彻和如意之间有私情，对他痛不下狠手，把他变成了公公。那天凌云彻从长廊下经过，遇到了早就等候在此的永琪。永琪让他跪下，而他刚跪好，永琪上去就是一巴掌。在拍这段戏的时候，试了好几次，小朋友一直都不敢打。没办法，金超在那儿晓之以理、动之以情的跟他说：“抡圆了打才真实。”等到再拍的时候，啪的一巴掌，把金超都给打出戏了，情绪甭提有多饱满了。哦，给我打出戏了。
看剧组的小孩多，各个年龄段的都有，但他们真的没有让导演操太多的心。小演员们未来可期啊！越努力越好笑，如意传剧组的演员们每天都在为背词而拼命。就末日的台词和现代剧的不一样，有时候那通篇又长又拗口的台词连读都读不顺，更别提背了。嗯、有些人名真的很妖媚，什么科尔沁的寨桑根敦大人，就这种就是你就绕着绕了半天。演员的基本功，为了展现自己的最佳状态，在拍摄《如懿传》的时候，演员们可没少为了背词而奋战。剧组拍戏的顺序是混乱的，经常有一上来就拍你下线，或者上午拍你上线，下午就拍你下线。再加上每个背词、每个时间所对应的位分呢，都是不一样的。所以在最开始，大家就会出现刚刚记住他是什么妃，虽然他他就变成贵妃了的情况。刚记得我记得他是加贵妃，结果明天拍的戏他又变成加妃了。我说到底，那他啊，因为每天拍戏也是乱的嘛。真的挺考验记忆力的。饰演魏延婉的李春就曾因为背不出台词而崩溃大哭，一边哭一边还要找朋友求安慰。等到情绪稳定下来之后，再抱着剧本吭哧吭哧背。我经常会因为说，我晚上这个词背不下来，我会哭在屋里，然后我就给我朋友打电话，我说怎么办？哭完以后打完电话还吭哧吭哧流着眼泪背。既然台词这么不好背，那在拍摄的时候肯定少不了忘词的人，在这方面大龙是有发言权的。为男主霍建华的台词确实是比别人的要多不少。为了不因为自己耽误大家的进度，他每天一到剧组不干别的，就在那闷头背词儿。努力是真努力，但有的时候他是真记不住呀。即便是即便是背后，若无可以继位之皇后，即便是背后。为此呢，他准备了各种各样的小抄，在拍摄的过程中，要是突然忘词了，就偷偷从鞋里把小抄拿出来瞥一眼，然后赶紧塞回去继续演戏。除了忘词之外，有的时候大家演着演着还容易笑场和嘴瓢，就像是魏延婉在苏丽云那里打工时和孩子们在院子里做游戏的那场戏，皇上突然来了。这个时候，太监应该跪下说：“奴才该死。”结果他嘴瓢，来了一句：“皇上该死。”皇上饶命！皇上该死！我试试。皇上，笑话来了呀，朋友们！你怎么一不小心把心里话说出来了呢？还有如意从冷宫出来之后的那场戏，本来皇上要说的是：“朕给你带了治。”疼的药膏，结果到了霍建华的嘴里就变成了“这是朕给你带的痔疮膏”。我申请跟如意说：“朕给你的治疗冻疮的药膏。”然后他就说：“这是朕给你的痔疮膏。”霍建华当场就笑趴下了。还有李玉的一个高斌来了，也让他笑到控制不住。这朕要找他去找。这<笑>朕要找他去上这里。<笑><笑>突然想起那颗过不去的土灵珠是怎么回事？导演内心我太难了。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们，下期还想看什么幕后小故事？记得在评论区里留言翻牌子哦。三零二零二二年古装剧《月抛男友》，快来看看有没有你的心动男孩啦！二月男友徐凯，梅洛和少年富豪的一篮子，终于在盛世里以另一种形式撒了糖。徐凯饰演的朱珍静，好像有那个撩妹牛逼症。加上剧中的美食加持，真是撩心有撩味呀、啊！三月男友任嘉伦与《军中消失》里的大尾巴鱼长毅，明明满肚子腹肌，功力一流，偏偏是个不懂事事的乖萌大男孩。面对君和单纯又痴心，君和虽然前期也是来骗感情的，但认清真心以后，也开始霸气护肤。与 A L 的设定也是很有看点呀、啊。四月男友郑也成，冷面阎王一旦谈起恋爱来，就算是神仙也躲不过啊！沈燕对女主真相了以后，连冰山都开始融化。是个腹黑狐狸，和女主白风熙吵吵闹闹，有真心守护的感情，满足了不少人的午夜成分。另外，两个满级大号联手打 BOSS 的剧情，真是又虐又爽呀！六月男友陈晓，六月的梦华录可谓是火爆的群王。陈晓的星星眼不止让赵盼儿沦陷，屏幕前的观众也是被撩得反复去世。霍建旺顾千帆有钱又有颜，对外冷酷如冰，对内柔情似水，还全力支持老婆搞事业。这样的男朋友，请问在哪儿才能找到？七月男友吴磊。与其他或正义或阳光的男主不同，零步一战地狱恶鬼人设也是非常在的呢。当程胜胜成为零步一生命中的光以后，他那眼神温柔的多拉丝啊，他能给所有不少人都在喊：“这仇我给你报，你快去跟娘娘谈恋爱，别让我求你好吗？”八月男友王鹤棣，让我看看是哪位小可爱还没有患上绝症。B K 王鹤棣饰演的男主东风清仓，一出场自带 B G M 加特效，三十之内唯我独尊，随便动动手指就是各种狂。
，来上一部甜甜的轻喜剧，满身的压力都好像被冲散了。白敬亭饰演的六少主尹正。月份的开端里，白敬亭饰演弱鸡程序员肖素云，有小私心也有责任心，凭借着唱歌的智商和颜值，喜提互联网三亿女友。不得不说，二零二二年真是古装剧神仙打架的一年，不知道接下来又会是哪一位神仙接班新男友的位置呢？本期视频就到这里啦，宝子们的心动男嘉宾是哪一位呢？在评论区里告诉我呀！